நிப்பான் பெயிண்ட் வழங்கும் குழந்தைகளுக்கான அசத்தல் சூப்பர் ஹீரோ போட்டி விவரங்களுக்கு வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனை பார்க்கவும் சினிமா விகடனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு கேரக்டர் கடவுள் எனக்கு கொடுத்திருக்காரு இலங்கையில் இருந்து அரசு பேசுவது புத்தம் ஆனால் ஏன் தமிழர்களை சிந்த வைத்தார்கள் ரத்தம் சிம்பு வரலுக்கு டப் காம்படிஷன் கொடுக்குறீங்களா சார் இந்த நேரத்தில் மன்மதன் சிம்பு மாதிரி தத்தை தத்தை நான் ட்ரை பண்ணவே மாட்டேன் நான் வந்து அடுத்த உங்களை குறை சொல்ல விரும்பல எனக்கு என்ன முடியுது அதான் நான் ட்ரை பண்ணுவேன் ரஜினி வேற கமல் வேற அவரு வேலி மட்டும்தான் பயிருக்கு பாதுகாப்பு கேலி மட்டும்தான் ஒரு கலைஞருக்கு பாதுகாப்பு காங்கிரஸ் ஜெயிக்காது அப்ப இன்டெரக்டா யாரை சப்போர்ட் பண்றேன் பிஜேபி தான் மோடி தான் உன்னை எறிந்தால் நீ உன்னை எறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காது நீ வாழலாம் ஒன்று நீ எறியணும் விட நேரலுக்கு வணக்கம் இந்த சிறப்பு நேர்காலம் பகுதியில் லட்ச திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் நிறுவன தலைவரும் நடிகர் தயாரிப்பாளர் மற்றும் பல முகங்களை கொண்ட டி ராஜேந்திர நம்ம பேச போகிறாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் பேசுகிற விஷயங்கள் இந்த தருணத்தில் நிறைய இருக்குது பட் நான் ஆரம்பிக்க வேண்டிய எப்படி வாங்கிக்கலாம்னா இன்றைக்கி தமிழ் சினிமா வந்து வேறு வேறு லெவல் லெவலுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு பேசப்பட்டு வராங்க புது இயக்குநர்கள் புது நடிகர்லாம் வராங்க உங்களோட ஜேர்னிங் எதுவும் தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப பெருசு அளப்பெரியதும் கூட திரும்பி பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது ஒரு பக்கம் பிரமிப்பாக இருக்குது இன்னொரு பக்கம் இன்றைக்கி வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞான வளர்ச்சியில் இளைஞர்களோட படையெடுப்பு அவர்களுடைய படையெடுக்கூடிய முறை அப்ரோச் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இன்னும் நம்ம அப்டேட் ஆகணும் இன்னும் நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு தான் தோணுது நம்ம பெருசாக சாய்ச்சிட்டோம் சாய்ச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறத விட இன்னும் சாதிக்க வேண்டிய மயில்கள் நிறைய தூரம் இருக்குது அப்படின்னு தோணுது நீங்கள் உங்களோட ஜனியில் நிறைய வெற்றி படங்கள் ஏகப்பட்ட வெற்றி படங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க ரஜினி கமல் இருந்த டயத்தில் நீங்கள் ஒரு பக்கம் தனி ட்ராக்கில் நிறைய வெற்றி படங்கள் கொடுத்த நபர் கூட இன்னி ஹிந்தி படங்களில் பண்ணணும் அப்படின்னு ஐடியா எப்படி வந்துச்சு ரொம்ப சிம்பிள் தியரி நீங்கள் தமிழ் சினிமா தத்தளிச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு படத்துக்கு அத்தனை கோடி செலவு பண்ணுறாங்க ஆனால் ப பல ஒவ்வொரு பெரிய நடிகர்களோட படத்துக்கு அத்தனை கோடி ஆனால் படம் எடுத்தவங்களோட நிலமை தெருக்கோடி ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸில் பிரச்சனை தயாரிக்கையில் பிரச்சனைகள் இருக்குது தயாரிப்பாளர் இல்லை நம்ம போடக்கூடிய அவுட் புட் எல்லாமே ஒரு டிஜிட்டலாக இப்போ படம் எடுக்கிறோம் இப்போ ஃபோர் கே ஃபோர் கே ரெசல்யூஷனில் ஷூட் பண்ணுறோம்னு வச்சுங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜமங்களுடைய வெற்றியை பாருங்கள் அவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட் படம் அது ஒரு சிங்கிள் லாங்குவேஜுக்கு மட்டும் பயன்பட்டால் ப்ராஃபிட் வரவே வராது அதை எல்லாத்தையும் மீறி இன்றைக்கி வந்து ஒரு நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டு இன்றைக்கி மொழியை கடந்து சினிமா இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு பெரிய கலெக்ஷனை பெற முடியும் நம்ம வந்து மொழி வாரியாக அன்றைக்கி இருந்த காலகட்டம் வேறு இன்றைக்கி வேறு அன்றைக்கெல்லாம் வந்து தென்னிந்திய இதில் வந்து மொழி பேசக்கூடியவங்களை வச்சு படம் எடுத்தோம் இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா படமும் பாருங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹீரோயின்ஸ் ஃப்ரம் நார்த் நூற்றுக்கு எண்பது சதவீதம் வந்து என்னையும் சேர்த்து நான் யாரையும் சொல்ல வட இந்திய பெண்களை பயன்படுத்துகிறோம் அது ஏன் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த டிஸ்கஷனே போல அவங்க பேசுகிறது ஹிந்தியில் தான் பேசுகிறாங்க என்ன போல் டைரக்டர்ஸ் தான் ஹிந்தி நடிகை வந்தால் கூட தமிழில் தான் பேசணும் நீங்கள் அது யார் பண்ண ஒரு நான் என்னால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வட இந்தியாவிலேருந்து வந்து இருபது ஆண்டு காலம் இங்கே இது பண்ணிட்ட மும்தாஸ் மேடம் அவங்க கூட இன்றைக்கி தமிழ் பேசுகிறாங்க ஒரு பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கூட தமிழ் பேசுகிறாங்க நான் தமிழ் பேசுகிறது காரணம் என்ன அவங்க சொல்கிறாங்க சுத்தமாக கிட்டத்தட்ட நூறு அடி இரநூறு அடி லென்த்துக்குள்ள டைலாகு தமிழில் பேச வச்சேன் அவங்களா இருக்கட்டும் சார்மியாக இருக்கட்டும் அமலா மேடமாக இருக்கட்டும் அமலா மேடம் ஐரிஷ் அவங்க இங்கிலீஷ் தான் பேசுவாங்க அவங்கள தமிழ் பேச வச்சுருக்கேன் இப்படி நிறைய பேர் மேக்னா நாயுடு சார்மி நிறைய நடிகைகள் எல்லாருமே நான் நல்லா கோச்சிங் பண்ணி தமிழ் கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கி எல்லாருமே இந்தியில் பேசுகிறீங்க டப் பண்ணிக்கிங்கன்றாங்க சரி அது ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சரி அதில் பார்க்கும்போது இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி இந்தி மார்க்கெட்டை நம்ம தமிழ் மார்க்கெட்டை விட மோர் தென் நூற்றி இரு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி குரோ பீப்புள்ஸ் நூற்றி இருபது கோடிக்கு மேலே இந்தி ஸ்பீக்கிங் பீப்புள் இருக்காங்க அந்த மார்க் மா அந்த அந்த மார்க்கெட்டே வாஸ்ட்டு எனக்கு அதுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு தடவை நான் மோனிஷா என் மோனிஷ படம் எடுத்தப்பவே நான் இந்தியும் ட்ரை பண்ணேன் அப்போ என்னோடய அட்டம்ப்டில் சில ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு படங்களில் ஃபஸ்ட் காப்பி எடுத்து சென்சார் கூட பண்ணிட்டேன் ஆனால் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே புதுமுகமாக இருந்தோன்னே அங்கே ரிலீஸ் பண்ணணும்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் எண்ணூறு பிரிண்ட் போட்டு தான் ரிலீஸ் பண்ணணுன்ற சூழ்நிலை இருந்தது அப்போது ஒரு ப்ரிண்டோட காஸ்ட் அறுபதனாயிரம் ரூபா அது ரொம்ப ஒரு ரிஸ்காக அந்த நேரத்தில் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்தது படமும்
ஹிந்தி படம் என்ன மாதிரி கதைக்காலத்தில் பிளான் பண்ணிருக்கீங்க சார் ஏன்னா இங்கே இருக்க மார்க்கெட் வேற இங்கே இருக்க ஆடியன்ஸ் வேற அங்கே இருக்க ஆடியன்ஸ் வேற ஸோ எப்படி இல்லை ஹிந்திக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து லவ் அண்ட் மியூசிக் அதுவும் எல்லா லவ் ஸ்டோரியும் கொடுக்கலாம் எமோஷனல் லவ் ஸ்டோரி கொடுக்க ரொம்ப கஷ்டம் எமோஷனல் லவ் ஸ்டோரி எப்பயுமே ஹிந்தியில் அது வந்து என்ன என்னோடய இன்ஸ்பிரேஷன்லாம் ராஜ் கபூர் தான் ராஜ் கபூர் படங்கள் இன்னும் நிறைய படங்கள் என்னோடய இன்னும் என்னோடய இன்ஸ்பிரேஷன் பார்க்கணும் சாந்தாரம் ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்காக செட்டு கிட்டு இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான செட்டுலாம் போடுறதுக்கு என்னோடய இன்ஸ்பிரேஷன் சாந்தாரம் அவர்களும் மறைந்து விட்ட முதல்வர் தமிழக முதல்வர் மக்கள் தலைமை எம்ஜிஆர் தான் எனக்கு பிரம்மாண்டமான செட்டு போடணும்னு சொன்னாக்கா எம்ஜிஆர் படங்கள் பார்த்து டிஆர்ஆம் மறைந்து விட்ட இயக்குநர் மேமதி ரா ராமண்ணா படம் பார்த்து எல்லாத்துக்கு மேலே ஜிமினி எஸ் எஸ் வாசன் ஒரு சந்திரலேகா என்னை பிரமிக்க வச்ச படம் ஒரு அவ்வையார் அவரோட படம் பிரமிக்க வச்ச படம் அவர் ஜெமினி எஸ் எஸ் வாசன் பண்ண சாதனை இந்தியாவே திரும்பி பார்க்க வச்சது அவர் போட்ட அரங்கம் அவர்கிட்ட ஸ்டுடியோ இருந்தது இந்தியாவே திரும்பி பார்க்க வச்ச ஒரு மேக்கர் யாருன்னு கேட்டால் ஜெமினி எஸ் எஸ் வாசன் அவர் தான் என்னுடைய இன் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் இப்போ மோனிஷா மோனி செல்வ பெரிய ட்ரம் போட்டு பிரம்மாண்டமான ஒரு சாங் எடுத்திருப்பேன் ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காலத்தில் அந்த பிரம்மாண்டத்தை ஏற்படுத்தினது என்னுடைய முன்னோடி என்னோடய மாமையதை இவர் தான் எஸ் எஸ் வாசன் தான் அதோட இதில் தான் நான் வந்து மோனிஷா மோனி செல்வ பண்ணியிருப்பேன் இது இந்த காலகட்டத்தில் பண்ணேன் ஆனால் இன்றைக்கி அதை பண்ண முடியும்னா அத்தனை கோடி ஓகே என்னால் முடியாது அப்படி பிரமிக்க வைக்குது அதனால் வந்து இந்திக்கு எதை கொண்டு போனோம்னா ரசிப்பாங்களோ ரசிப்பாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை இன்னொன்று சார் முயற்சி தான் முழுக்க முழுக்க காதல் கதையா சார் முழுக்க முழுக்க காதல் மியூசிக்கல் பேஸ் காதல் மியூசிக் அண்ட் பேஸ் ஆமாம் எஸ் இசை மையப்படுத்தி தான் கேஸ்ட் அண்ட் குரூப் முடிவு பண்ணிட்டீங்களா ஏன்னா அங்கே வேற மாதிரி ஆட்டில் கொண்டு போக வேண்டியிருக்குமே எப்படி இல்லை அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ யார் ஆர்டிஸ்ட் வேணுமோ நான் மோனிஷா என் மோனிஷா படம் எடுத்து போய் நான் ரெண்டே ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட் தான் தமிழ் ஆர்டிஸ்ட் ஒன்று நான் இன்னொன்று வடிவேல் மட்டும் தான் போட்டிருந்தேன் அந்த மிஸ்டேக் கூட இந்த தடவை பண்ண மாட்டேன் அது மிஸ்டேக் நினைக்கிறீங்களா ஆமாம் நிச்சயமா எப்படின்னு கேட்டாக்கா இந்திக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ பேசுகிறேன் கேட்டுங்களேன் ஏன்னா வந்து எனக்கு ஒரு கலர் தெரியாது என்னோட முத்திரை வந்து டிஆர் வந்து எந்த லாங்குவேஜில் வேணாலும் சூட்டபுளாக பார்த்துடலாம் இப்போ வடிவேல் இருக்காருனா வடிவேலை பார்த்ததுமே என்ன பண்ணால் பிளாக் வாலா காலியான்ட்டான் மெட்ராஸ் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு தெரியுது அவர் காதலன் படத்தில் கூட நடிச்சிருந்தார் அதனால் வந்து இப்போ இந்திக்குனா இந்தி காமெடின்னு போட்டு போயிடணும் அதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கு அந்த நேச்சரை ஏற்றுக்க மாட்டியாக பார்க்குறீங்க அங்கே இருக்கிற அவங்களுக்கு அவங்களை சுற்றி இருக்கிற மாதிரியே இருக்கணும் ஓ பாடலோட வரி கூட அந்த அவங்களோட நேட்டிவிட்டி மாதிரியே இருக்கணும் இப்போ ராகம் கூட இங்கே இருக்கிற ராகத்தை போய் நான் ரொம்ப ஒரு குத்துப்பாட்டு போடுறது வேற நம்ம சொன்னேன் அங்கே போகக்குள்ள ஹிந்துஸ்தானி பேஸில் போகணும் அவங்களுக்கு ஏற்ற என்ன பீட்டு அவங்களுக்கு என்ன டியூனு அவங்களுக்கு என்ன இதாகுமோ அதை மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அது உதாரணத்துக்கு வந்து பாபி எடுத்தீங்கன்னா மக இந்த நோட்டு கொடுத்தாலே அது வரும் ஜிநாயகா மர்நாயகா இஸ்கே சிவா ஜானாக அவங்களோடது போகணும் அது அது இஸ் ஆர்ட் நான் நல்லா இந்தி மியூசிக் லவ்வர் இந்தி படங்கள் பார்ப்பேன் அத்தனை படத்தோட இன்ஸ்பிரேஷன் எல்லாம் பண்ணி இது பண்ணதுனால எனக்கு அது ஒரு பக்கம் சிம்பு அவரோட படம் ரிலீஸ் ஆகுது இன்னொரு பக்கம் டிஆர் அவர்கள் ஹிந்தி படத்துக்கான வேலையில் போயிட்டு இருக்கு சிம்பு அவர்களுக்கு டப் காம்படிஷன் கொடுக்குறீங்களா சார் இந்த நேரத்துலேயும் நான் டெம் சிம்புக்கு இதில் இங்கே தான் ரொம்ப இது பண்ணுறேன் ஏன் சார் இன்னைக்கு என்னோட சமகால கட்டத்தில் நான் உன்னோட சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களை பார்த்துட்டு வந்தவேன் அவர் தான் அவரை ஸ்க்ரீனில் பார்த்து ரசிச்சுட்டு மூன்று முடிச்சியில் பார்த்துட்டு அப்படிலாம் அபூர் அபூர்வராங்கள் படத்தில் பார்த்துட்டு ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரையும் உலக நாயகன் கமல் பார்த்த ரசிகன் நான் வந்து ஒரு கல்லூரியில் படிக்கக்குள்ள அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கக்குள்ளே அவங்களோட படம் பார்த்த ஒரு ரசிகன் அவங்களாம் இன்றைக்கிலாம் வந்து என்ன சார் இன்றைக்கி சங்கர் படம் நடிக்கிறது என்ன இருக்கட்டும் இன்றைக்கி இளைஞர்களோட படங்கள் நடிக்கிற ரஜினி இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த அவருடைய அந்த ஸ்டார் டெத்தை மீட்டர் மட்டும் எவ்வளோ போராடியிருக்கார் எவ்வளோ போராடியிருக்கார் நம்ம பார்க்குறதுக்கு அப்படி இருக்கும் அதேமாரி கமலாக இருக்கணும் எல்லா நடிகர்களும் போய் சர்வைவல் இட்ஸ் நாட் ஏ ஈஸி ஜோக் எல்லாருமே சர்வைவலுக்கு போராடுறாங்க அவங்களோட போராட்டத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் என்னோடய ஒரு தன்னம்பிக்கை என்னென்னு கேட்டால் ஒரு பெரிய கல்யாணம் ஒரு பணக்கார வீட்டில் பெரிய கல்யாணம் நடக்கும் பெரிய பணக்கார வீட்டில் கல்யாணம் நடக்குதுன்னா வந்து அவங்க வந்து பெரிய பெரிய கல்யாண மண்டபத்தில் வைப்பாங்க அதுக்காக ஐயோ அவங்க வீட்டிலலாம் பெரிய கல்யாண மண்டபத்தில் கல்யாணம் நடத்துகிறாங்களே நம்மளால் கல்யாணம் பண்ண முடியாது ஏதாவது நினச்சிருதே இல்லை அவன் கை விரலுக்கு ஏற்ற வீக்குங்கிற மாதிரி ஒரு சாதாரண
என்னோடய காலேஜ் லெக்சர்ஸ் என்னோடய ப்ரொஃபஸர் நான் நல்லா படிப்பேன் நல்ல ஒரு நல்ல ரேங்க் வாங்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருந்தேன் நல்ல செமினாரில் நல்லா பேசுவேன் நல்லா இது பண்ணுவேன் அப்போயே நல்லா பேசுவேன் அந்த காலேஜ் டேஸ்லேயே எந்த கேள்வி கேட்டாலும் ப்ரில்லியண்ட்டாக பதில் சொல்லுவேன் கேள்வி ப்ரில்லியண்ட்டாக கேள்வி கேட்பேன் அப்படி கேட்கக்குள்ள அவங்க வந்து உன்னோட ஆம்பிஷன் என்ன நீ என்ன ஆகணும்னா ஒவ்வொருத்தங்க சொல்லுவாங்க நான் ஐஏஎஸ் எழுதணும் ஐபிஎஸ் எழுதணும் நீ என்ன ஆகணும் ஐ வாண்ட் டு பிகம் எ ஃபிலிம் டிரெக்டர் அப்போலேருந்து அப்பே நான் ஃபிலிம் டிரெக்டர் ஆனால் வந்து ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வரும்போது சார் எல்லாருக்குமே இன்றைக்கி வந்து சினிமாக்கள் நுழையதுக்கான வழிகள் நிறைய இருக்குது ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறாங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பண்ணுறோம் சீரீஸ் பண்ணி உள்ளே வந்துடுறாங்க ஆனால் அப்போ வந்து கண்டிப்பாக அந்த வழியே இல்லாதில் நான் வழி தேட ஆரம்பித்தேன் நான் வந்து ஒரு ஃபிலிம் சொசைட்டி ஆரம்பித்தேன் கங்கோத்ரின்னு த பர்த் பிளேஸ் ஆஃப் த கிரியேட்டிவ் மைண்ட்ஸ் அந்த ஏ சர்டி ஃபிலிம் லவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கங்கோத்ரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிலிம் சொசைட்டி ஆரம்பிச்சுட்டு ஒக்கவுரி கதை எப்படி எடுத்தான் எடுப்பாங்க அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சின்ன சின்ன படம் ஜிவிஐ இவரோட படம் எப்படி இருக்கும் ஷியாம் பெண்ணர்கள் படம் எப்படி இருக்கும் இவரோட இந்த மாதிரி திங்கிங்கில் அதை மாதிரி மனசில் சின்ன பட்ஜெட்டில் எப்படி படம் எடுத்துடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் தான் நான் முற்பட்டு அவரில் வந்து குடிசை படத்தை எப்படி வந்து ஜெயபாரதி எடுத்தார் அதில் ராபர்ட் ராஷ்டியர் எப்படி ஒர்க் பண்ணாங்க அதனால் அவங்களோட லிங்க் ஆகி ராபர்ட் ராஷ்டியரோட பழகி அவர் எப்படி குடிசை அந்த மாதிரி ஒரு ஆஃப் பீட் ஃபிலிம் மாதிரி தான் ஒரு தலை ராகத்தை எடுக்கணும் ட்ரை பண்ணி நான் வந்தேன் ஆனால் உள்ளே வரும்போது கண்டிப்பாக வெற்றி நமக்கு தான் இதில் வேறு தப்பிக்கவே முடியாது நம்ம கண்டிப்பாக இதில் தான் போவோன்னு உறுதி நம்பிக்கை இருந்து தான் அது உறுதி ஒரு 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 துளி இல்லாமல் நான் அப்படி சொல்லுவேன் என் பட என் பேர் இந்த படத்தில் நான் படித்த பள்ளி கா காலேஜ்லேயே படம் பிடிப்பேன் அப்படின்னா அங்கே எடுக்கிறேன் நான் எந்த ட்ரெயினில் ஏறி போனோம் அந்த ட்ரெயின்லேயே படம் பிடிப்பேன் அப்படின்னா படம் பிடிச்சிருக்கேன் இந்த கதையை இப்படி தான் எடுப்பேன் புதுமுகத்தை வச்சு தான் எடுப்பேன் எடுத்தேன் எந்த ஸ்டாரும் கிடையாது கிடையாது யாருக்கும் மேக்கப் எல்லாம் சிம்பிளாக எடுத்தேன் என் ஊரில் தான் எடுப்பேன் எடுத்தேன் என் ஊரை சுற்றி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூ இவர் ப்ரொடியூசர் பிடிப்பும் பிடிச்சேன் நான் இது 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 தான் அப்படின்னா நான் நினச்சது எல்லாத்தையுமே சொல்லி 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 அடைஞ்சிருக்கேன் அது வந்து அதுக்கு காரணம் அந்த தன்னம்பிக்கை தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் வைக்க மாட்டேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லா இளைஞர்களும் சொல்கிறது அவ்வளோ தான் நான் தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் நம்பினேன் ஒரு பர்சன்ட் நம்பலை அப்படின்னு சொன்னால் அது தோற்றுரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சென் பர்சன்ட் நம்பிக்கை என்னுடைய என்னோடய வாழ்க்கைக்கு நாளே நான் ஒரு தாரகம் வந்துடுறேன் எல்லாம் சொல்லணும் தன்னம்பிக்கை தன்முனைப்பு தடையில்லா முயற்சி தளராத மனம் இந்த தா நாள் இருந்தால் இறைவன்ட்ட வந்து எனக்கு வெற்றி தா 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 தானா வந்துகிட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு இருக்கு சில இளம் தலைமுறையினருக்கு நீங்க சொல்ற எல்லாமே கைவசம் வரது இல்ல எங்க லேக்கா இருக்காங்க நினைக்கிறீங்க எனக்கு தெரியாது சார் எனக்கு வந்து நான் வந்து அடுத்தவங்களை குறை சொல்ல விரும்பல நான் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு கேரக்டர் கடவுள் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு இதெல்லாம் அதாவது மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆரோட பாட்டு தான் உன்னை எறிந்தால் நீ உன்னை எறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காது நீ வாழலாம் ஒன்று நீ எறியணும் இப்போ பாண்ணுன்னா உன்னை எறிந்தால் நீ உன்னை எறிந்தால் வரணும் பாட முடியுமோ பாட முடியணும் அதான் மேட்ச்சு நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ இன்னொன்று எனக்கு முடியாத நான் ட்ரை பண்ணவே மாட்டேன் இப்போ நான் மாட்டும் மண்மதன் சிம்பு மாதிரி தத்தை தத்தை நான் ட்ரை பண்ணவே மாட்டேன் எனக்கு என்ன முடியுதோ அதான் நான் ட்ரை பண்ணுவேன் எனக்கு முடியாதான் நான் ட்ரை பண்ணவே மாட்டேன் ரஜினி சார்னா அவருக்குள்ளதை அவர் ட்ரை பண்ணும் ரஜினி வேற ராஜேந்தர் வேற கமல் ரஜினி வேற கமல் வேற கமல் மாதிரி ட்ரை பண்ணும் ரஜினி நினைச்சிருந்தாலும் ரஜினி தோத்துருவார் தோத்துருப்பார் அவர் கமலை பற்றி கவலே பண்ணல கமல் கலர்ஃபுல்லாக இருப்பார் நான் பயங்கரமாக ஆக்ட் பண்ணுவார் ரஜினி அதை பற்றி ஒரி பண்ணாரா இல்லை அவர் ஹூ ஹூ ஹா ஹா எவ்வளோ கிண்டல் பண்ணியிருப்பான் ஆனால் ஜிஸ் ஜிஸ் ஜிஸ்னா கவலை பண்ணல அவர் செய்யறத செஞ்சார் ஜெயிச்சார் நாட் ஓன்லி ரஜினி டிஆர் எல்லாருமே சிம்பு யாராக இருந்தாலும் விஜய் அஜித் யாராக இருந்தாலும் எந்த ஒரு நீ உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு எல்லா இளைஞனுமே இன்னைக்கு உட்காந்துக்கிட்டு கிரிட்டிக் பண்ணிடலாம் சார் ஒரு இது பண்ணிட்டு பெரிய பெரிய லெஜண்டெல்லாம் கிண்டல் பண்ணி எவ்வளோ வேணாலும் நீ மீன்ஸ் போட்டு என்ன வேணாலும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கலாம் ஆனால் நீ எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருப்ப அவ்வளோதான் இந்த இதில் உட்காந்துட்டு நீ போடுற மீன்ஸ் அதுக்கு மேலே அந்த லெஜண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சம்பாதிச்சிருப்பாங்க எவ்வளவு பெயின் எவ்வளவு ஸ்ட்ரெயின் எவ்வளவு கஷ்டம் இன்னைக்கு ஒரு டிவி ஷோ பண்ணா நான் எவ்வளவு எவ்வளவு வாங்குவேன் இன்னைக்கு நான் ஒரு பாட்டு பண்ணா எவ்வளவு வாங்குவேன் யோசிச்சு பாருங்க
புது வியூகம் அமைக்கிறதா சொல்லியிருந்தீங்க தேசிய அரசியலில் ஈடுபட போகிறதா என்ன மாதிரி வியூகம் என்ன மாதிரி தேசிய அரசியலில் ஈடுபட போகிறதா ஐடியா தேசிய அரசியல் என்பது இப்போ தமிழ்நாடு அடுத்து வந்து பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வரப்போகுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு விஷயத்தில் நான் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான ஒரு முடிவு எடுத்து இன்ன வரைக்கும் இது பண்ணியிருக்கேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸோடு கூட்டணி வச்சுது காங்கிரஸோடு கூட்டணி வச்சப்ப இவங்க நினச்சா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் இவங்க நினச்சா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு திரட்டு கொடுக்க முடியும் அப்போ நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கூட்டணிக்கு பயன்பட்ட ஒரு கட்சி லட்சிய திமுக இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி தொகுதியில் திமுகவோட கூட்டணி போய் பேசி கொடுத்து வெற்றி பெற்றவுடனே என்ன திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக லட்சிய திமுகவுக்கு லட்சிய திமுகவுக்கு மாநில சிறுசமைப்பு துணைப்பு தலைவர் பதவி கொடுக்குறார் அந்த பதவி வந்து ஒரு மந்திரி பதவிக்கு நிகரான பதவி ஆமாம் இல்லைன்னு வேணால் நீங்கள் மருத்துங்க சார் மருத்துக்கார சில பேர் இல்லை 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 அதெல்லாம் ஒரு பதவியா ஓகே இந்த மாதிரி சொல்கிறவங்க சொல்லலாம் அது ஏன்னா இதை கூட நான் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நீங்கள் கேட்குறதுனால அந்த பதவியை வைத்து கொண்டு காங்கிரஸை சாடுவது சரியாக இருக்காதுன்னு பதவி ராஜினாமா பண்ணுறேன் பதவி ராஜினாமா பண்ண வேணான்னு சொல்லிட்டு ஆர்காடு வீராஜ் வந்துட்டு கலைஞர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு என் செல்ஃபோன் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ராஜினாமா கடிதத்தை கொடுத்துட்டேன் ஏன்னு கேட்டால் என்னால் அவருக்கு ஒரு எம்பாரசிங் பொசிஷன் இருக்கக்கூடாது வேண்டாம் நான் காங்கிரஸை பயங்கரமாக எதிர்த்தேன் இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் எதிர்த்தேன் அன்று தொட்டு இன்று வைக்கிற எதிர்க்கிறேன் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டை போய் கலைஞர்கிட்ட நான் வந்து அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் பேசுகிறேன் எம்பி பதவியெல்லாம் ராஜினாமா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் த்ரெட்டன் பண்ணிங்கனாலே நிச்சயமா சோனியா கவர்மெண்ட்டு இந்திரா காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டு ராஜபக்சே அரசுக்கு ஆதரவு கொடுக்காது அந்த தமிழர்கள் காப்பாற்றப்படுவார்கள் இது வரலாற்றில் இந்த முறை நீங்கள் அங்கு விடுதலை பிரி பிர பிரபாகரன் அவர்களுடைய அவரை அழிச்சுன்னு போடுற திட்டத்துக்கு தமிழக அரசு கலைஞர் துணை போனால் நீங்கள் தமிழினத்தின் தலைவர் என்ற பேரை எழுந்துருவீங்கன்னு டேரிங்காக பேசுனேன் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் பேசுனேன் தமிழ்நாடு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் கோட்டையிலேயே பேசின உடனே கலைஞரின் பேச்சை கேட்டுட்டு தி தம்பி திமுக வந்து திமுக லட்சிய திமுக ரெட்டை கூட துப்பாக்கி மாதிரி தம்பி டி ராஜேந்திர பேச்சு வந்து ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட வச்சுது ஏன்னா வந்து ரொம்ப அருமையாக பேசினார் அதனால் எம்பிக்கெல்லாம் ராஜினாமா கடிதம் வாங்குறேன்னு சொன்னார் வாங்கின கடிதத்தை வைத்து கொண்டு அவர் சரியான வீகத்தை அமைத்திருந்தால் இன்னைக்கு ஈழத்தமிழர்கள் காப்பாற்றப்பட்டிருப்பார்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு பண்ண பிள்ளைய தப்பு நீங்கள் ராஜேந்திர சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுறாதீங்க அப்படின்னு அவரை வந்து அவர் அவர் கூட இருந்தவங்க யாருன்னு நான் சொல்ல விரும்பல அன்னைக்கு அதை தடுத்தாங்க அதை கரெக்டாக பயன்படுத்தலை ஒரு வாரத்துக்கு ஈடத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை கொண்டுட்டாங்கிறது இல்லை ஒரு மனிதர்களாக பாருங்க இன்னைக்கு ராஜபக்சே ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாரு கைதில் போய் ஈழத்தமிழர்களுடைய பிரச்சனையை அவர்களை காப்பாற்ற போர் நிறுத்தம் வேண்டும் என்று கலைஞர் வந்து அண்ணா சமாதியில் போய் ஒரு ட்ராமா பண்ணுறாரு உண்ணாவிரதம் இருந்தார் உண்மையில் போர் நிறுத்தம் நடந்ததா நடக்கவில்லை போர் நிறுத்தம் ஒரு ட்ராமா இன்னைக்கு பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு அத்தனை தமிழர்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்ட அந்த அந்த ரத்தம் படிந்த ராஜபக்சேவின் கையிலே அந்த ரத்த கரை படிந்தது என்றால் அந்த கரை கலைஞருக்கு உண்டா இல்லையா காங்கிரஸோடு கை கொத்த திமுகவுக்கு உண்டா இல்லையா இலங்கையில் இருந்து அரசு பேசுவது புத்தம் ஆனால் ஏன் தமிழர்களை சிந்த வைத்தார்கள் ரத்தம் ஏன் தமிழர்களோடு செய்தார்கள் யுத்தம் இதுதான் அந்த அந்த சிங்கள அரசு மீது நான் சொல்லக்கூடிய குத்தம் பேசுறது புத்தம் பேசாத காங்கிரஸோடு கை கோத்த திமுக கூட்டணியில் கடந்த பார்லிமெண்ட் தேர்தல் கூட போல கலைஞர் அழைச்சும் போல அப்ப திமுக காங்கிரஸ பத்தி பேசுறேன் காங்கிரஸ எதிர்த்து அத்தனை வருஷம் பேசியிருக்கேன் ஈழத்தமிழ பிரச்சனையிலேருந்து எந்த விதமான ஸ்டாண்டர்டா மாறுபட்ட கருத்தை எல்லாம் பேசியிருக்கேன் எனக்கு ஒரு சீட்டு கொடுத்துருவாங்கன்னா போல எனக்கு கூட்டணியில் எதாவது கிடைக்கும் போல அதெல்லாம் எனக்கு எந்த கிரெடிட்டும் தர எனக்கு எந்த பாராட்டு பத்திரம் வேணாம் எனக்கு யாரும் பொண்ணோட போட வேணாம் எனக்கு யாரும் பூ மோட போட வேணாம் என்னை யாரும் பாராட்ட வேண்டாம் வேலை வேணாம் காங்கிரஸ் ஜெயிக்கவே ஜெயிக்காது பிஃபோர் த எலெக்ஷன் இட் வாஸ் மை ஸ்டேட்மெண்ட் செக் பண்ணிங்க காங்கிரஸ் ஜெயிக்காது அப்ப இன்டைரக்டா யாரை சப்போர்ட் பண்றேன் பிஜேபி தான் மோடி தான் மோடி தான் வரணும்னு சப்போர்ட் பண்றேன் ஏன் மோடி தான் வரணும் அப்ப ஏடிஎம் கேல இந்த அம்மா அழைப்பு கொடுக்குறாங்க போல என்கிட்ட இந்த அம்மா துணை பிரதமர் ஆகணும்ன்றாங்க இந்த அம்மா துணை பிரதமர் ஆகிற முடியும்னு அவங்க கூட இருக்கிற சின்னம்மா சொல்றாங்க நான் ஆகவே முடியாதுன்னு சேலஞ்ச் பண்றேன் இது ஜோதி ரீதியான தர்க்கம் அப்ப யாரு பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி தான் ஆவாரு நான் அதிமுக இத்தனை தடவை சீட் வாங்கிட்ட சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க நான் அரசியலே பேசல இப்ப ஒரு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி திமுக கூட்டணி அதிமுக கூட்டணி இப்ப ஒரு வேற எந்த கட்சி திமுக கூட்டணி அதிமுக கூட்டணி இப்ப வைகோவா இங்க இருந்து சீட் வ
அது முடிஞ்ச பிறகு காங்கிரஸோடு சேர்ந்த பிறகு இன்னைக்கு பிஜேபி கூட்டணி தேவையில்லைன்னா மதவாதம் இப்ப வேறு இன்னொரு ஒரு வந்து கலைஞர் மறைவுக்கு பிறகு இங்க அமித்ஷா வரணுங்கிறதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாங்க முயற்சி பண்ணி எப்படியாவது பண்ணி பிஜேபி கூட்டணி வைத்து விட்டால் மதவாதம் தெரியாது நினைவேந்தல் கூட்டத்துக்கு சொல்றீங்க அது மட்டும் இல்ல திரை மறைவில் என்ன பின்னணியில் என்ன நடக்குது எல்லாருக்குமே தெரியும் பிஜேபி அரசு அஞ்சு வருஷமா பிஜேபி அரசுக்கு ராகுல் என்ன கவுண்டர் கொடுத்திருக்காரு சொல்லுங்க ரஃபேல் போர் விமான ஊழல்ல பேசுறாங்கல்ல ராகுல் காந்தி பேசுறாரு இது மாதிரி ஊழல் பண்ணிருக்காங்க கூட்டுக்குழு விசாரணை வைங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசுறாரு கவுண்டர் கொடுக்க தான் செய்யறாங்க கவுண்டர் கொடுக்கறது இன்னொன்னு சார் சினிமா படம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு போய் கவுண்டர்ல நிக்கிறது வேற கவுண்டர்ல டிக்கெட் எடுத்து படம் பாக்குறது வேற இல்லங்க வெறும் கவுண்ட் பேசி இது வடிவேல் மாதிரி பேச்சு பேச்சாவே இருந்துகிட்டு இருக்கேன் போயிட்டு ஓவர் கம் பண்ணி இன்னை வரைக்கும் பிஜேபி கவர்மெண்ட் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இன்னொன்னு சார் ஒன்னொன்னு சார் ஒன்னு எந்திர வாக்குப்பதிவு வேண்டாம் ஓட்டு குத்துனா தான் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன எதிர்கட்சிகள் தனி போராடி இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் எதிர்கட்சிகள் ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு ராகுல் என்ன முயற்சி பண்ணிட்டாரு பேசுறாங்க சார் எல்லாம் பேச்சு பேச்சோட இருக்கு சார் அதாவது நான் இப்பவே சொல்றேன் சார் அங்க இருக்கக்கூடிய ராகுலுடைய தலைமையும் காங்கிரசுக்கு சரியில்லை இங்க திமுக ஒரு <laughs> 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 வாய்ப்பு <laughs> ஏன்னு கேட்டால் இவங்க எடுத்த முடிவுக்கு காரணம் சிம்பிள் தேரி நான் சோனியா மாட்டே வந்து என்ன பேசுகிறேன்னு கேட்டால் ஒரு இந்திரா காந்தி அம்மையாருடைய மட மறைந்துவிட்ட முன்னாள் பாரத பிரதமர் இந்திரா காந்தி அம்மாவுடைய படுகொலைக்கு காரணமாக இருந்த சீக்கிய மதத்தை மறைச்சி மன்னிச்சிருக்கீங்க ஆனால் ராஜீவ்காந்தியுடைய கொலைக்கு மறைமுகமாக தமிழர்கள் காரணமாக இருந்த இவங்களை மட்டும் ஏன் படிவாங்க நினைக்கிறீங்க மன்னிக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லை இல்லை எப்போ இதெல்லாம் இப்போ இல்லைங்க அதெல்லாம் இப்போ சொல்கிறதுங்க அப்போ நான் சொல்கிறது அந்த தமிழர்கள் மேலே ஒரு வன்மம் அந்த தமிழர்கள் மேலே ஒரு பழிவாங்கும் உணர்வு இருந்தது சார் அதனால தான் சார் திட்டம் போட்டு ராஜபக்சே உடைய அந்த சிங்கள அரசுக்கு கை கோத்து எப்படியா இருந்தாலும் ஈழத்தில் இருக்கக்கூடிய அதில் அப்பாவி தமிழர்கள் தான் ஏன் பாதிக்கணும் அத்தனை லட்சம் அப்பாவி தமிழர்களை கொண்டு குவித்த பாவம் அது காங்கிரசுக்கும் சேரும் காங்கிரசோடு கை கோத்த திமுகவுக்கு சேரும் அந்த பாவத்தை எந்த கங்கையில போய் கழுவினாலும் போவாது சார் இல்ல சார் இந்த நிலைப்பாடுல பாஜக நிலைப்பாடு கிட்டத்தட்ட வேணாம் அப்படிங்க மாதிரி தானே இருக்குது அவங்களுக்கு அதாவது தமிழ்நாடு அரசு முடிவு எடுக்கலான்னு சொல்லுவாங்களாம் தமிழ்நாடு அரசு முடிவு எடுத்து வந்து கவர்னருக்கு பரிந்துரை பண்ணுமா கவர்னருக்கு பரிந்துரை நிச்சயத்து நாலாவது கவர்னர் என்ன பண்றாரு ஏன்னு கேட்டா அவர் கவர்னர் மறுபடியும் எங்கே அனுப்ப போறாரு அப்படியே சுத்திக்கிட்டு இருக்கு மத்திய அரசு அனுப்ப போறாரு அப்படியே மத்திய அரசு அது என்ன அவங்க இங்க அனுப்புவாங்களா அதே பந்த அவங்க அவங்க அனுப்ப எனக்கு என்னன்னு புரியல அது அது என்ன நிலைப்பாடு என்பது எனக்கு புரியல பாரதிய பாஜக நிலைப்பாடு இல்ல இந்திய அளவில் அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு வேற வஞ்சிக்கப்படுற இந்திய அளவில் தமிழ வஞ்சிக்கப்படல இந்திய அளவில் தமிழர்கள் இவர்களை இது பண்ணிட்டாக்கா எங்க இவங்க மேல ஒரு தப்பு வந்துருமோ அப்படின்னு ஒரு தெரியல அது வந்து ஒரு எண்ணமோ ஒரு குளிர்பிடி இருக்கிறது ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கிறது நான் அந்த தடுமாற்றம் பிஜேபி இருக்குன்னு சொல்றது எனக்கு இன்னும் எந்த விதமான இதுவும் இல்லை தடுமாற்றம் இருக்கிறது எனக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல நீங்க சார் உள்ளாட்சி தேர்தலில் வந்து லட்சிய திமுக போட்டிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க உள்ளாட்சி தேர்தல் இப்போ லட்சிய திமுக போட்டிடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் சொல்லியிருந்தீங்க முயற்சி என்பது வேற போட்டிடுறது என்பது வேற முயற்சி பண்ண சொல்லியிருந்தீங்க ஆமா உள்ளாட்சி தேர்தல் இன்னை வரை நடைபெறல இன்கேஸ் உள்ளாட்சி தேர்தல் எங்களுடைய கட்சியோட பொதுக்குழு கூட்டி நாங்கள் சின்ன கட்சி தான் அந்த பொதுக்குழுல கூட உள்ளாட்சி துறை தேர்தல் நடைபெறாதான் தனிப்பட்ட அதிகாரிகளோட ராஜ்யம் தான் நடக்குது உள்ளாட்சி துறை தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது ஒரு சின்ன சின்ன கொஞ்சம் போராடி போராடி வரட்டுமா சார் பசங்க சின்ன சின்ன ரேஞ்சுக்கு போராட்டுமே முதல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜம்ப் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா போராடினா தான் வர முடியும் அதுக்கு உள்ளாட்சி துறை தான் கரெக்டா இருக்கும் கருதுறேன் வேற ஒன்றும் இல்ல உங்களோட பிரெஸ் மீட்லயே ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க லட்சிய திமுக பார்த்து வந்து சின்ன மேலாத கட்சி சின்ன சின்ன கட்சி எல்லாம் விமர்சிக்கிறாங்க அப்படின்னு அப்படி விமர்சிக்கிறவங்களுக்கு டிஆர் கொடுக்குற பதிலடியா என்னது ஒண்ணுமே இல்ல அவங்க ரைட் இருக்கு சார் ஒரு 
நான் என்ன சட்டமன்ற தேர்தலில் அத்தனை தொகையில் போட்டிட்டுருந்தேன்னா நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டிட்டுருந்தேன் இல்லை உள்ளாட்சி தான் சின்ன வாங்கிட்டுருந்தேன் நான் ரிஜிஸ்டர்ட் பார்ட்டி தான் ரெகக்னைஸ் பார்ட்டி இல்லை சொல்கிறதுல என்ன தப்பு விமர்சனங்களை தாங்கணும் சார் இருக்கிறது இருக்கிற படி தானே சொல்லுவாங்க யதார்த்தன்னு ஒன்று இருக்க நான் வந்து இப்போ எனக்கு தெரியும் சார் நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலேருந்து ஒரு பெரிய கட்சியிலேருந்து வந்திருக்கேன் அதை நான் வந்து தாயகம் மறுமணிச்சு கழகத்தை வந்து பாடி அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு ஒரு 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 அமைப்பெல்லாம் உருவாக்கின கட்சியை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கூப்பிட்டு பொதுக்குழி அதை இணைத்து பொதுக்குழு அங்கீகாரம் கொண்டக்கூடிய அளவுக்கு நான் வளர்த்து வச்சுருந்தேன் கட்சி நிச்சயமா ஆனால் லட்சிய திமுக அந்த அளவுக்கு வளர்க்க முடியுதுன்னா ஒரு தடவை கஷ்டப்பட்டு ஏழு வருஷம் தாயக மறுமலர்ச்சி கழகம் நடத்தி வைகோபால் சாமி கட்சியை விட்டு பிரிஞ்சோன்னே கலைஞர் கூப்பிட்டான்னே நான் திரும்ப போனால் என் தப்பு என் கட்சி அவங்களோட இணைச்சது என்னோட தப்பு உங்களுக்கு கலைஞர் அவர்கள் மேல கலைஞர் நீங்க தலைவராக ஏற்றுக்கவும் செஞ்சிருந்தீங்க அது என்னோட சூழ்நிலை இல்லை இல்லை அது அதுக்கு காரணம் அதுக்கு அந்த கதைக்கே நான் போ பழைய கதையை நான் மேற்கொண்டேன் என் குடும்பத்தின் சூழ்நிலை எங்கள் குடும்பம் ஒரு திராவிட முன்னேற்ற கழக குடும்பம் என் தாய் அடையாளம் காட்டினது என் தாய் மாமா நடையம் காட்டினது என்னுடைய பாட்டி அடையாளம் காட்டினது என்னுடைய பெரிய மாமா நடையம் காட்டினது என் குடும்பமே புகுத்தி திணிச்சு கலைஞர் தான் தலைவர்னு சொன்னாங்க சார் எனக்கு மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் தான் பிடிக்கும் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆரோட ரசிகன் ஆனால் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் ரசிகனாக இருந்தேன் ஆனால் அவர் திமுக விட்டு பிரிந்தன அவர் பின்னால் என்னால் போக முடியாமல் என் வீட்டில் தடுத்தார்கள் காரணம் தமிழன் நீ ஒரு தமிழன் கலைஞர் ஒரு தமிழன் நீ கலைஞர் என்ற தமிழனுக்கு பின்னால் தான் நிற்க வேண்டும் நீ போகக்கூடாது என்று வீட்டில் தடுத்தார்கள் நான் நின்றுட்டேன் ஆனால் இன்னைக்கு உணர்றேன் இன்னைக்கு நான் உண உணர்றேன் திமுக இருந்து நான் கண்ட பலன் என்ன சார் எம்ஜிஆரே எதிர்த்து போறானதுக்கு எனக்கு கிடைச்ச பலன் இல்லை சார் நீ தான் சொல்லுங்க சிறுசேமிப்பு துறை கொடு இதாக கொடுத்தாங்களே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து நான் ராஜினாமா பண்ணேன் எது கொடுத்தாங்க சும்மா கொடுத்தாங்களா அவுடி பெண் கொடுத்துருவாங்களா இல்லை குணா கூப்பிட்டு கொடுத்துருவாங்களா எம்ஜிஆரோட ஆட்சி காலத்தில் லஞ்சம் லஞ்சம் ஊரெல்லாம் லஞ்சம் தண்டனைக்கா தண்டனைக்கா பாட்டி வேணா போட்டுருவானா பாளையங்கோட்டை சிறுநீலை பாம்புகள் பள்ளிகள் நடுவில் அஞ்சாமல் இருந்தது யார் அந்த கலைஞரின் புகழை பாடுங்க எம்ஜிஆர் உடைய ஆட்சி காலத்தில் கலைஞருக்கா ஒருத்தன் போடுவானா பாட்டு இசைஞான் இசைஞான் இளையராஜா போட்டு கொடுத்துருவாரா அவுடைய பெண் எம்ஜிஆர் எழுத்து திமுக குரல் கொடுக்குற சாதாரண விஷயம் இல்லை சார் அதெல்லாம் வேற பாடுபட்டேன் குரல் கொடுத்தேன் பாட்டு போட்டு கொடுத்தேன் எல்லாம் ஓகே அதெல்லாம் என்ன வாட்ஸ் யூஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல் எல்லாம் வருது உங்களுடைய வியூகங்கள் எப்படி தேர்தல் மட்டுமே நினைச்சிட்டு இருக்கேன் என்னோட வாழ்க்கையில் சார் நான் லட்சிய திமுக எல்லாம் நான் வந்து இப்ப திராவிட இல்ல திராவிட கழகத்தை பெரிய நடத்தினாரு ஏன்னா அந்த அரசியல் நான் ஒரு சீர்திருத்தவாதி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரப்பர் வளையல் உடமையமா இருக்குன்னு கண்ணாடி வளையல் கண்ணீர் வடிக்க கூடாது கண்ணாடி வளையல் அது உடைக்க அது அதற்கு உடைப்பு அதுதான் நிறைவனுடைய படைப்பு என்னென்ன <laughs> 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 நீங்க நீங்க அரசியல் பண்ண ஒண்ணு இந்த மாஃபியோட இருக்கணும் இல்ல அந்த மாஃபியோட இருக்கணும் இல்ல இந்த மாஃபியோட இருக்கணும் இன்னைக்கு அண்ணாதிமுக உருவாக்குனது யார் சார் எம்ஜிஆர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த அதிமுக உருவாக்கி இருப்பாரு இன்னைக்கு ஒரு வார பத்திரிகை கூட அண்ணாதிமுக மூணு பேர்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு இருக்கின்றாரு மறைய முதல்வர் மாண்புமிகு இபிஎஸ் துணை முதல்வர் மாண்புமிகு ஓபிஎஸ் இல்ல டிடிவியா இவர்கள் மூன்று பேர் மூன்று எடுத்து மூன்று இடத்தில் என் மூச்சு இருக்கும் என்று திமுக அந்த அன்னைக்கு போட பாடுபட்ட எம்ஜிஆர் எங்க எம்ஜிஆர் மூன்று எடுத்து அந்த எம்ஜிஆர் என்ற மேஜிக் வார்த்தையை அந்த மாய வார்த்தையை படைத்த எம்ஜிஆர் எங்கே இந்த மூன்று எடுத்து எங்கே இன்னைக்கு எடைப்பாடி இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் முதல்வர் அவர் யார் அவர் என்ன என்ன சொல்லுங்க எம்ஜிஆரை போல அத்தனை படங்களில் நடித்தாரா இல்லை கதாநாயகின் கரம் பிடித்தாரா இல்லை கொடியிடையை ஒடித்தாரா இல்லை அத்தனை படங்களில் நடித்தாரா இல்லை வந்து அவர் தான் வந்து மைக்கு பிடித்தாரா அந்த அண்ணா எம்ஜிஆர் உருவாக்கின கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கின கட்சி புரட்சி தலைவர் இந்த அம்மா கஷ்டப்பட்டு காப்பாத்தினாங்க இன்னைக்கு யார் அதை பங்கு போட்டு இருக்காங்க மூணு மூணு எடுத்து போட்டு உடைக்குதுன்னு சொல்றாங்களே என்ன நல்ல இவர் பண்ண தியாகம் என்ன சொல்லுங்க புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் மாதிரி தியாகம் பண்ணி கிடையாது ஒரு சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை பெரியம்மா ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க பெரியம்மா கொடுத்த வாய்ப்புல ஓபிஎஸ் வந்தார் முதல்வரா 
சின்னம்மா அவங்க முதல்வர் ஆக நினைச்சாங்க முடியல அந்த சந்தடி சாக்கில் வந்தவர் எடப்பாடி இன்னைக்கு முதல்வர் சார் கட்டம் இருந்தால் அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் அதிர்ஷ்டத்தால் முதல்வராக வந்தவர் உங்களுக்கு காங்கிரஸ் மேல இருக்க விமர்சனங்கள் மாதிரி பாஜக மேல சில விமர்சனங்கள் இருக்கா உங்களுக்கு பாஜக மேல விமர்சனங்கள் இருக்கலாம் ஆனா காங்கிரஸ் அளவுக்கு இல்ல சோ உங்களோட பார்வையில காங்கிரஸ் அளவுக்கு பாஜக பெரிய அப்படி பார்க்க முடியாது சார் எரியிற கொள்ளில எந்த கொள்ளி பெற்ற கொள்ளின்னு முடிவெடுக்க வேண்டியது அரசியல் இருந்துட்டு இருக்கு சோ அந்த இதுல பாஜக இல்ல அது இன்னைக்கே சொல்ல முடியாது நாளைக்கு ஒரு பாரஜ இன்னைக்கு ஸ்டாண்டர்டா என்ன சார் இன்னைக்கு என்ன தேர்தல் வந்துருச்சா இல்ல சார் இது வரைக்கும் அந்த விஷயங்கள் இருக்குல்ல அதை அதை இன்னைக்கு என்ன முடிவு பண்ண முடியாது அரசு <laughs> 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 ராஜபக்ச சொல்லிட்டு போயிட்டாரு இந்திய அரசு தானு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாலினை பத்தி பேச சொல்லுங்க பேச மாட்டாங்க ஸ்டாலினை பத்தி இவங்க யாருமே பேச மாட்டாங்க எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஃப் அரேபியா இன்னைக்கு அதிமுக வந்து ஆனா நாளைக்கு நான் யாரோட கூட்டணி சேர்ப்போ எனக்கு தெரியும் அதை பத்தி கவலையே கிடையாது அது அன்னைக்கு ஸ்டாண்டர்டு அன்னைக்கு ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கணும் ஆனா இன்னைக்கு கலைஞர் இருந்தப்ப ஐயோ கலைஞர் முதல்வர் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இதை கெடுத்துடக்கூடாதுன்னு நான் சும்மா போய் பேசாம இருந்தேன் ஆனா இனிமே எல்லாம் சும்மா இருக்க மாட்டேன் இவ்வளோ இதுக்கு மக்கள் நல்ல கூட்டணின்னு ஒரு வைகோ வந்து ஒரு கூட்டணி ஒரு வர பி அங்கே அதுக்கு வைகோ இது விஜயகாந்த் போனது தான் தப்பு என்ன கூட்டம் அங்கே வரமாட்டேன்ட்டேன்னே இது ஒரு சூசைடல் அட்டம்ட்டுன்னு சொன்னேன் மக்கள் நல்ல கூட்டணி ஆமாம் அதுதான் இன்னைக்கு விஜயகாந்த் அழிச்சிருச்சு ஏன் சார் ஒரு அதிமுகவுடைய கூட்டணி சேர்ந்து தனியார் நினைப்பு ஒரு சீட்டு சார் விஜயகாந்த் அவர்கள் அதிமுகவோட கூட்டணி சேர்ந்தால் எதிர்கட்சி ஆகிருக்கிறாரு எதிர்கட்சி ஆனால் அவர் அந்த அம்மாவை எதுக்க ஆரம்பித்தார் அதுவே பெரிய தப்பு அது எதிர்த்துட்டு மறுபடியும் அந்த அம்மா ஜெயிக்கணும்னா திமுக ஓட்ட உடைக்கணும் ஓட்ட உடைச்சா அந்த அம்மா ஜெயிப்பாங்க திமுக ஜெயிக்கிறதுக்கு அந்த ஓட்ட உடைக்கிறதுக்கு விஜய் விஜயகாந்த் தான் காரணம் ஆனால் திமுகவுக்கு ஆதரவாக கலைஞர் எதிர்பார்க்கிறாரு கூப்பிட்டாரு அந்த கடிதம் கூட இருக்கு பார்த்தீங்களா அவர் கூப்பிட்டாரு ஆனால் ஸ்டாலின் என்ன ஏத்துக்கல என்னை ஏற்றுக்கிட்டு இருந்தா ஒருவேளை கலைஞர் ஜெயிச்சிருக்கலாம் ஆனாலும் கலைஞருக்கு எதிராக நான் போல கலைஞர் இருந்த வரைக்கும் வேண்டாம் அவர் பரவாயில்லன்னு ஆனால் இனிமேல் அந்த முடிவு நடக்க முடியாது அந்த பழைய உறவு அந்த பந்தம் திமுக வேற லட்சிய திமுக வேற நான் ஏற்றுக்கிட்ட தலைவர் கலைஞர் தான் அந்த கதை முடிச்சு போச்சு ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதியோட அவர் அவர் வந்து அவரோட மறைவோட ஓவர் இனிமே புது சாப்டர் அந்த சகாப்தம் முடிஞ்சது சகாப்தம் முடிஞ்சது பச்சையா சொல்றன அந்த சகாப்தம் முடிஞ்சது இனிமேலுக்கு அன்பை விடு அம்பை எடு அன்பை விடு அம்பை எடு தோடு என்ன <laughs> எதிர்பார்க்கலாம் <laughs> 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 மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் ஒரு தீர்க்க தரிசி புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர் வந்து அன்னைக்கு வந்து என் அரசியலுக்கு வான்னு கூப்பிட்டாரு அதிமுக வான்னு கூப்பிட்டாரு அன்னைக்கு அவர் வந்து ஒரு நடிகனாக பார்த்தேன் ஒரு நல்ல மனிதனாக பார்த்தேன் நல்ல மாமனிதனாக பார்த்தேன் அன்னைக்கு ஒரு தமிழை நான் பார்க்குறேன் பார்க்க முடியல அதனால் தமிழன் இல்லாத காரணத்தை அவரை தலைவனை ஏற்றுக்க தயங்கிட்டேன் ஆனால் இந்த இத்தனை வருடங்கள் ஓடின பிறகு அந்த ஈழ தமிழர்களுக்காக அந்த பிரபாகரன் மறைந்துவிட்ட அந்த மாவீரன் அந்த தமிழ்குள புலி அந்த புறநானூற்று புலிக்கு கரம் கொடுத்து உதவினது எம்ஜிஆர் தான் சார் கரம் கொடுத்து உதவினது எம்ஜிஆர் ஆனால் அந்த புறநானூற்று புலியும் அந்த புறநானூற்று தமிழர்களை புதுக்குழிக்கு கொண்டு போகிற கட்சியாக சில கட்சி இருந்ததை பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் நான் எடுத்த முடிவு என் குடும்பத்தின் சூழ்நிலை என் குடும்பம் எனக்கு காட்டின வழி காட்டின வழி தப்பான வழி என் குடும்பம் எனக்கு காட்டின அந்த பாரம்பரியம் என்பது தவறுன்னு உணர்றேன் அந்த தவறை அடுத்த தலைமுறைக்கு எந்த பசங்களுக்கும் இளைஞர்களாம் செய்யக்கூடாது முடிவு பண்ணிட்டேன் ஹிந்தி போய் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் நான் போய் ஹிந்தி இது பண்ணேன் ஆனால் நான் ஹிந்தி நல்லா பேசுவேன் ஹிந்தி மாலுமே ஹிந்தியில் பாட்டு கூட பாடுவேன் ஹிந்தியில் பாட்டு எழுதக்கூடிய அளவுக்கு நீ கிராமரே பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் 
டெல்லியில் போய் இந்தியில் பேசக்கூடிய அளவுக்கு சில குடும்பம் இந்தி கற்றுக்கிட்டு அவங்க நல்லா வாழ்ந்துட்டாங்க நம்ம நம்மள தமிழ்நாட்டில் கூட பல தமிழ் குடும்பத்தை ஏமாற்றிட்டாங்க அந்த ஆதங்கம் எனக்கு இருக்குது நம்மளோட அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைங்க பசங்களுக்கு நான் வந்து லட்சிய திமுக லட்சிய கணக்கான தொண்டர்கள் உருவாக்கணும் இல்லையோ நல்ல லட்சியம் உள்ள தொண்டர்கள் உருவாக்கணும் அரசியல் என்பது முதல் ஒரு பதவி என்பது எந்த பதவியும் சரி கட்டம்தான் ஜாதகம் தான் ஜாதகம் சரியாக இருந்தால் தான் சாம்ராஜ்யம் ஜாதகம் சரியில்லைன்னா கட்டம் மட்டும் சரியில்லைன்னா எந்த அரசியல் கட்சிக்கு கட்டமைப்பு இருந்தால் கூட ஆட்சி பிடிக்க முடியாது இன்றைக்கி இருக்க அதிமுக அரசோட செயல்பாடுகளை பற்றி உங்களோட பார்வை எப்படி இருக்குது இது எனக்கு போரும்னு நினைக்கிறேன் சார் ஏன்னா என்ன என்னென்னு கேட்டாக்கா ஒன்று மட்டும் இன்றைக்கி அதிமுகவோ திமுகவோ திருவாரூர் தேர்தலையும் திருப்பரங்கு குன்றம் தேர்தலையும் இடைத்தேர்தல் போய் நிற்கிறதுக்கு ஏன் பயப்படுறாங்க யாருக்கிட்டையோ கோடி 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 கோடியாக லட்சக்கணக்கில் அடித்த கோடி வச்சுருக்காங்க அவங்க ஏதோ ரூட்டு போடுறாங்களோ அந்த ரூட்டுக்கு முன்னாடி நம்மளால் தாக்கு பிடிக்க முடியுமா நினைக்கிறதே ஒரு கேவலமான அரசியலாக இல்லை நான் யார் பேரையும் சொல்ல விரும்பல நான் இந்த பேட்டியில் சில பேர் பேரே சொல்ல காலம் வரும்போது யாரை பற்றி பேசணுமோ எவரை பற்றி பேசணுமோ எதை பற்றி பேசணுமோ அதை பேசுவேன் ஆழமாக பேசுவேன் ஆணித்தரமாக பேசுவேன் அழகாக பேசுவேன் அமைதியாக பேசுவேன் அலட்டிக்காமல் பேசுவேன் ஒருவேளை திருப்பரங்குன்றம் திருவாரூர் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டால் லட்சிய திமுக போட்டிடுமா அன்றைய சூழ்நிலையை வைத்து இறைவன் என்ன சொல்கிறானோ அது நடக்கும் ஆனால் முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது நான் இன்னொன்று சார் சும்மா இருக்க மாட்டேன் சும்மா மட்டும் இருந்துடவே மாட்டேன் சும்மா இருந்துடக்கூடாது இறைவன் எனக்கு அப்படி ஒரு சூழ்நிலையை தந்துடக்கூடாது இன்னி வரும் எல்லா தேர்தலையும் லட்சிய திமுக சும்மா மட்டும் இருக்காது ஏதோ ஒரு ஆனால் இன்னும் அது சும்மா நிறைய நிறைய தர இது இருக்கேன் இந்த தர இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி சார் நிறைய விஷயங்கள் பறந்துக்கிட்டீங்க நான் கூட நன்றி சொல்லுவேன்னு கேட்டால் விகிட நேயர்களுக்காக நிறைய வித்தியாசமான கேள்விகளை என்னால் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத நிறைய உணர்வுகள் இந்த எல்லா உணர்வு உணர்வுகளையும் பகிர்ந்து கொள்ளல உங்களுடைய கேள்விகள் இப்போ இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள்லாம் இந்த அளவுக்கு வளருவாங்கன்னு தெரில ஒரு புண்படுத்தக்கூடிய கேள்வி கேட்காம நல்ல பண்படுத்தக்கூடிய கேள்விகளை ரொம்ப தன்மையாக ரொம்ப தன்னடக்கத்தோட அறிவு பூர்வமாக ஆழமாக கேட்ட உங்களை சந்தித்ததில் அதுவும் விகட நிகழ்ச்சியில் சந்தில் மகிழ்ச்சி ஆவுடையப்பன் உங்களுடைய ஊர் நெல்லை உங்களை சந்தித்ததில் எனக்கு ஆனந்தத்தின் இல்லை மற்ற மகிழ்ச்சி மற்ற மகிழ்ச்சி சார் மற்ற நிகழ்ச்சி இது வாழ்க்கையில் நமக்கு ஒரு மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி நிப்போன் பெயின் வழங்கும் சூப்பர் ஹீரோ போட்டி குழந்தைகள் தங்களின் சூப்பர் ஹீரோ பற்றி எழுதலாம் அல்லது ஓவியமாக வரையலாம் நீங்களும் சூப்பர் ஹீரோ ஆகலாம் மற்றும் அட்டகாசமான பரிசுகளை அழலாம் விவரங்களுக்கு வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனை பார்க்கவும்